Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, wir machen direkt ein bisschen weiter. Ich muss sagen, ich habe ja gestern angefangen hier mit dem Einpark, da einfach mal so in der ersten Folge so ein paar Bahnen zu bauen. Ich muss auch ein bisschen leiser reden jetzt, weil ich habe äh, ziemliche Halsschmerzen. Äh, da bahnt sich so eine kleine Erkältung an, aber so lang ist das Beta-Wochenende ja jetzt leider nicht und danach kann man, glaube ich, nicht mehr spielen. Deswegen müssen wir jetzt bis Ende November, das werde ich sowieso nicht schaffen, das aufrecht zu erhalten, das Let's Play, aber ähm, damit wir zumindest irgendwie so eine Handvoll Folgen jetzt erstmal haben. Und ja, wir werden jetzt weitermachen mit einem neuen Park. Und dann werden wir ähm, ja auch mal die Wege und Szenarien und so uns angucken. Also ich bin noch nicht warm geworden mit der... Bauart, wie man hier bauen kann. Ich mache auch mal hier auf Pause, damit wir hier das Licht so schön haben. Und und dann werde ich mal einfach mal hier so anfangen. Also, als allererstes können wir hier mal einen Weg bauen. Da haben wir Kurven. Das hier sind diese äh, Bereiche zum Anstehen, das wissen wir. Äh, die normalen, da haben wir dann halt auch verschiedene, ja, verschiedene Steine hier, das sieht sehr nett aus. Äh, oder halt hier so Platten oder ganz normale Pflastersteine oder halt so alles Mögliche. So, da gibt es dann immer verschiedene Formen. Gravel, also so ein bisschen Kies, finde ich eigentlich auch immer ganz nett. Ah, das muss nicht immer so mit Stein sein. Und es gibt hier halt auch wirklich ganz, ganz viele. Dirt, also ganz normaler Sandweg. Sandstone haben wir so. Sandstein, Sand. <lacht> so, das ist so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Und so weiter und so fort. Asphalt ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir nehmen mal Asphalt. Und... So, das dürfte auch Asphalt sein, ne? Und man kann hier nämlich wirklich so in jede Richtung, in die man möchte. Äh, ich überlege gerade, wenn wir jetzt so machen, dann können wir die auch hoch machen. Aber muss auch nicht unbedingt, nur es wäre halt schön irgendwie... Ja, wobei es muss auch gar nicht gerade sein. Wir ziehen den einfach mal hier so hin. Und dann vielleicht... Dann hier nochmal und so. So, Small, Medium, Large. Aha, von der Größe her. Das finde ich auch nicht schlecht. Da können dann vielleicht ein paar mehr Leute nebeneinander laufen. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal hier so just for fun. Das kann man dann nachher ja immer noch abreißen und wieder neu machen. So. Dann haben wir natürlich hier auch Lampen und so weiter. Das ist eigentlich immer sehr gerne gesehen. Ach, die kann man dann nehmen und darauf stellen. Äh, das gehört einfach zum Ambiente dazu. Eigentlich auch auf beiden Seiten. Also finde ich schade, dass man die jetzt nicht so einstellen kann, dass die hier dann auch auf beiden Seiten dann platziert werden. Aber gut. So, damit auch jeder weiß, dass wir hier in Deutschland sind, kann man die drehen. Aha. Zack. Können wir hier erstmal noch so hin machen, ne? Bisschen übertrieben, aber was soll's. So, dann haben wir natürlich sowas wie Mülltonnen. Das müssen jetzt nicht die hässlichsten sein. Ach, die ersten fand ich ja eigentlich gar nicht schlecht. Müssen jetzt nicht so viele. Hier und da mal. So, sonst landet ja der Müll überall und dann haben wir auch Bänke. Also die Auswahl und die Grafik finde ich jetzt eigentlich erstmal so gar nicht so schlecht. So, Western Bench, da haben wir schon mal wirklich hier einige, einige Dinge, die jetzt so für die ganz normalen äh, 
Standardszenarien, aber wie man sieht auch schon, man hat hier auch andere Szenarien. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Da kann man auch mal zwei nebeneinander machen. So, und dann natürlich auch nochmal hier so ein bisschen. Wäre natürlich schön, wenn die automatisch dann auch so springen würde, dass man sie nicht einstellen muss, aber gut. Also so ein bisschen, ja, ah, wobei, ja, ah, so ein bisschen springt es schon hin. Man muss jetzt nicht genau gerade machen. So ein bisschen merkt er das dann auch schon, aber nur mal auch nur ein bisschen. So, das sind eigentlich immer so die nervigen Sachen, die man am Anfang machen muss. So, Fences, auch nicht so schlecht, da hat man halt hier so, ja, Zäune, die man bauen kann. Das ist jetzt halt nur, mhm. den machen wir mal wieder weg. Äh... Nur das ist halt nur der Anfang und das andere, ob man das Zwischenstück dann raussuchen muss, keine Ahnung. Brauchen wir aber nicht, also so Zäune muss ja nicht unbedingt sein. So, dann haben wir Statuen, so goldene Statuen oder das ist jetzt so ein bisschen so Inselparadies mäßig, Steine. Das ist dann Sci-Fi, da merkt man, sieht man schon die ersten Szenarien, die da rauskommen Western natürlich hier mit diesen Dingern. Holla, die Waldfee. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich hier nehme. Halloween haben wir hier auch. Und so weiter und so fort. Aha, ja. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass Atari ein gutes Spiel macht. So, da haben wir eine Atari-Hecke. <lacht> Hier gibt es natürlich dann auch Kakteen, Kakteen fürs Western-mäßige und so weiter und so fort. So, Blümchen kommen auch immer gut an. Nur, die muss man halt auch dann irgendwie so hindrehen. Die liegen da jetzt eben auf dem Weg. Was soll's so, aber es ist auch sehr nett. Wie gesagt, das soll jetzt hier nicht unbedingt schön aussehen. Wir wollen einfach nur mal so ein bisschen ausprobieren. So, und Bäumchen. So, gucken wir mal, wie groß sind die? Ja, der ist jetzt nicht der schönste Baum. Kann man ja so und so. Und dann hat man das hier direkt so ein bisschen, bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre, als wenn das alles so nackig ist. So, es gibt auch noch hier so Apple Trees. Die kann man dazwischen setzen. Vielleicht gibt es auch noch so einen ganz bunten. Ja. Palm. Aber die Douglasien, die gefallen mir schon mal ziemlich gut, meine Herren. Der ist ja schon mal ganz schön hoch. Meine Fresse. Ist das ein Mammutbaum oder Sequoia Tree? Oha. So. Wir wollen ja auch nicht alles voller Bäume stellen. Was nur schade ist, dass jetzt hier noch nicht diese Flat Rides und die Buildings so da sind. Das wäre eigentlich eine schöne Sache gewesen, aber naja gut, das kommt dann hoffentlich bei der Beta, beim Beta 2 Weekend. Das sollte, soll glaube ich Ende November kommen, also in einem Monat. So, dann haben wir hier noch Fountains. Zack. Das ist so ein kleiner. Brauchen wir jetzt aber auch nicht alle hier hinpacken. So, Stand-Up-Coaster, Dive-Coaster. Und wir können ja mal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal etwas erstellen. Da haben wir auch direkt so die Szenarien, aber äh, hier, das ist Western, Sci-Fi. Da hat man auch richtige Stationen und nicht nur so kleine Sachen. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. So, am besten irgendwie auch so ein bisschen schräg hier zu dem Weg. 
Und dann würde ich sagen, dass wir hier dann einfach mal anfangen, was zu basteln. So, jetzt geht gerade wieder gar nichts. Wieso geht jetzt hier... Aha. Das geht wohl nur, wenn man es wirklich laufen lässt. So, ich möchte aber eben noch mal ganz kurz, bevor wir hier bauen, gucken, ob man den Park so eröffnen kann auch. Weil ich sehe jetzt noch nicht so wirklich Leute. Aber wäre natürlich schön, wenn da auch Leute kommen würden. Park Operations, da würde es wahrscheinlich drüber gehen. Na gut. Ja genau, hier Hier kann man ja auch übrigens hier so einen Teich sich noch machen. Können wir hier vorne mal so einen kleinen Teich. Da geht man hier einfach rauf und dann kann man das alles so ein bisschen absenken. Und dann nehmen wir hier das Water Tool. Ist lustig gemacht. Überall, da wo es tiefer ist, da bleibt das Wasser dann auch drin stehen. Und so schnell hat man hier eigentlich schon mal eine halbwegs ansehnliche, äh, ein halbwegs ansehnliches Gelände. Das ist auch lustig hier. Gefällt mir. Schade, dass noch keine Leute da sind. Jetzt können wir hier unseren ganzen Park überfluten. So, ich hoffe, das geht wieder weg. Ja, sieht so aus. Gut. Ähm, ja, Berge kann man auch machen. Aber das brauche ich jetzt euch nicht zeigen. Das wisst ihr ja, wie das dann aussieht. So. Aber wir waren jetzt hier bei der Bahn. Hat er jetzt... Der hat jetzt nicht das... Okay. So. Und ich würde sagen, wir machen wirklich etwas, wo das rausgeschossen wird. So. Na, wobei, da, da haben wir eigentlich die falsche, die falsche Bahn für, ne? So. Also erstmal ganz normal. Man muss auch achten, das habe ich nochmal geguckt, wenn das hier unten rot ist, dann funktioniert es nicht. Wenn es gelb ist, dann funktioniert es eventuell. Also vielleicht einer von 100 Zügen hat dann da vielleicht Probleme. Also auch keine gute Idee. Und wenn es weiß ist, dann funktioniert es. <lacht> so. Dann wollen wir hier ganz normal Standard Track und zwar ziemlich steil runter. So, und dass der immer direkt hier die Kurven schon hat, ne? Das ist immer so ein bisschen... Hm, eigentlich... So, jetzt ist die Kurve raus so ein bisschen. So, und jetzt müssen wir gucken, genau, dass es weiß ist. Zack. So, und ja, Anno 2205 kann man rechts sehen. Das kommt nächste Woche raus. Der Preload äh, über Uplay geht aber schon, deswegen. So, dann noch ein Stück geradeaus. Und dann gucken wir mal. Ähm, haben wir gerade eine doofe Ansicht drauf, was der hier jetzt vorhat. Ich check's gerade nicht, was der... Okay.
Da muss man wahrscheinlich, also wenn ich jetzt ein Looping mal haben möchte, ne? Das ist nämlich so, dass die Frage, wie zum Teufel sollen wir das schaffen, hier ein Looping zu basteln? Also das sieht ja jetzt eigentlich schon mal nicht so schlecht aus. Müssen wir nur hoffen, dass das halt weiß wird unten, der Boden. So. Hilfe. Gott, oh Gott. Äh, warum so, so groß? Hm. Nein, nein. Also, so diese Elemente wie Looping und Schraube und so, ne? Also, wenn man die sich auswählen könnte hier irgendwo, dass man hier irgendwo rauf geht, zack, zum Beispiel Spezialitäten, vielleicht ist das auch denn so gedacht, aber das äh, ist irgendwie noch eine Sache, also so, so besondere Sachen bauen, das ist irgendwie, glaube ich, noch gar nicht wirklich drin. Ich weiß es nicht. Naja. So, und jetzt hat er hier auch ein bisschen Probleme. Also, ich würde sagen, ich mache hier mal ein kurzes Päuschen. Wir machen nächste Folge hier weiter. Und dann werden wir hier an dieser Bahn mal so ein bisschen weiter basteln und versuchen hier mal wirklich eine halbwegs vernünftige Bahn zu kreieren. Und wie man sieht, schaut mal hier vorne. Da sind tatsächlich schon, ja... Geister. Keine Menschen, sondern Geister. Aber besser als gar nichts, ne? Besser als gar nichts. Also, wie gesagt, nächste Folge geht es dann hier erstmal weiter. Und... So, ich werde mich mal eben positionieren für ein schönes Thumbnail. Und dann werden wir hier erstmal schön weitermachen. Und ja, Leute, wenn ihr das Spiel hier auch haben wollt, ne? Und ihr könnt es gewinnen habt ihr auch noch die Möglichkeit, einfach auf den Link Gewinnspiel gehen in der Videobeschreibung und dort bei Part 1 dann bitte Kommentar hinterlassen, Daumen hoch geben und dann seid ihr in der Verlosung dabei. Zwei Wochen geht die Verlosung und ja, wenn ihr das Spiel, wenn ihr nicht warten wollt, sondern das Spiel auch noch dieses Beta-Wochenende spielen wollt, dann könnt ihr es relativ günstig kaufen über den Link in der Videobeschreibung bei meinem Partner Games Planet. Dort gibt es nämlich das 25% günstiger für 35 Euro, glaube ich. Und dann habt ihr direkt die Möglichkeit, auch bei Steam diese Beta noch runterzuladen. Beziehungsweise dann, wenn ihr erst in einer Woche kauft, dann seid ihr halt beim zweiten Beta-Wochenende mit dabei. Also ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat hier, wir werden hier in der nächsten Folge ganz entspannt weitermachen. Dann dürft ihr auch gerne hier einen Daumen hoch da lassen für die Folge. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, nächste Folge geht es dann hier an dieser Stelle weiter. Also, macht's gut, bis dann.